Il est 11h28, je vous laisse, je vous laisse surtout entre les mains de Nawaz Norbux, Jugdish Joy Paul. Bonjour messieurs. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Jugdish Joy Paul, bonjour. Bonjour Nawaz, tu vois l'auditeur, bonjour. Allô, euh, édition spéciale consacrée à une séance spéciale du euh, Parlement et à l'agenda, euh, présentation euh, de deux motions par le Premier ministre Pravin Jagnot, deux motions pour désigner le président de la République et le vice-président de la République. Euh, Pradip euh, Rupen donné grand favori pour le poste de président, alors que le nom d'Eddie Boissaison est cité pour le poste de vice-président. Oui. Alors, c'est une motion qui est pour voter par une majorité de membres du Parlement. Donc, c'est une simple majorité, pas nécessairement besoin d'un deux tiers ou trois quarts, parce que le président et le vice-président veulent choisir d'après la section 28 de la Constitution. Alors, les noms font une très secret jusqu'à l'air. Et là, quelques minutes encore, nous pensons encore officiellement qu'on exactement que ça n'a pour nommer à la State House comme président et vice-président, mais deux noms, comme on peut dire, cités, donc euh, ancien député Roupen et ancien député Boissaison. Deux très proches collaborateurs du MSM et du ML, c'est-à-dire Roupen, il fait une faire partie du MSM depuis 1995, c'est un avoué, alors il fait une poser plusieurs fois en 1995, il perdit, mais tout à l'heure, peut-être, nous vous révéler le ce parcours politique. Donc, on peut dire, pas pour un débat hein, sur, le, sur la motion du Premier ministre et un président ou un vice-président l'y nommé pour cinq ans. Alors, ce rôle, surtout, c'est un chef d'État et commandant en chef et des forces armées de la République de Maurice. La section 28 de la Constitution prévoit qu'il y ait un sauvegarde. La Constitution assurée qu'il y a une institution démocratique, l'État de droit, d'y protéger, rule of law, mais il y a un droit fondamental de tout bon citoyen mauricien et respecter et lui maintenir l'unité, donc l'unité nationale qui est bien sauvegardée dans un pays de diversité. Le speaker de l'Assemblée nationale, Sourouj Defo, qui a déjà sur place, c'est l'hymne national pour le moment, donc la séance est commencée. I have a few announcements to make with regard to the appointment of the sessional select committees pursuant to Standing Order 69 of the Standing Orders and Rules of the National Assembly 1995. With regard to the committee of selection, chaired by my good self, honorable members are kindly being informed that following consultations we've held with members of the Assembly, I have nominated the following members to serve their own. Honorable Miss Navina Ramyad, Honorable Subia Singh Danu, Honorable Patrice Kersley Amans, Honorable Rajesh Anand Bagwan, Honorable Gilles Fabrice David, Honorable Rameshwar Dulab, Honorable Ashley Itu, Honorable Joseph Buisson Leopold, and Honorable Dananjai Ramphol. Furthermore, Kindly be informed that at a meeting of the Committee of Selection held under my chairpersonship on Friday 29 November 2019, the said committee has nominated members to serve on the following <coughs> sessional select committees as in indicated here under. With regard to the Public Accounts Committee, Honorable Ms. Navina Ramyad, Honorable Rajana Dalia, Dr. The Honorable Mohamed Ismail Rao, Honorable Jean Francisco Francois, Honorable Mohamed Salim Abbas Mahmoud, Honorable Rameshwar Dulab, Honorable Mohamed Eshan Juman, and Honorable Mohamed Reza Kassamoutim. Furthermore, 
I have today appointed Honorable Charles Gaëtan Xavier Luc Duval, GCSK, Chairperson of the State Committee. <laughs> With regard to the Standing Orders Committee, chaired by my good self, and which is also served by the Honorable Deputy Speaker, Honorable Shakil Ahmed Yusuf Abdul Razak Mohamed, Honorable Subia Singh Danu, Honorable Rajasanan Bhagwan, and Honorable Mrs. Marie Sandra Mayotte. With regard to the House Committee chaired by the Honorable Deputy Speaker, Honorable Christian Harold Richard Duval, Honorable Ashley Tu, Honorable Mrs. Subhashni Lechwan Roy, Honorable Mrs. Marie Joanne Sabrina Tu, and Honorable John Michael Zun Sao Yang Sikian. With regard to the Broadcasting Committee, Honorable George Pierre Lejongard, Honorable Manish Gobin, Honorable Mrs. Kalpana Devi Kunjusha, Honorable Sher Gilbert Babli, Honorable Mohammed Salim Abbas Mahmoud, Honorable, Honorable Syed Muhammad Adil Amiamia, Dr. The Honorable Mahen Ganga Pausad, Honorable Mrs. Subhashni Lechman Roy, and Honorable Mrs. Marie Sandra Munya Mayat. With regard to the parliamentary Gender Caucus, chaired by my good self, and which is also served by the Honorable Deputy Speaker as Deputy Chairperson, Honorable Subia Singh Danu, Honorable Mrs. Tina Jatton, Honorable Miss Marie Geneviève Stéphanie Antil, Honorable Patrice Kersley Amos, Honorable Miss Joanna Marie Béranger, Honorable Gilles Fra Fabrice David, Honorable Rameswar Duleb, Honorable Miss Eileen Karen Lichin Pukyun, Honorable Ashley Itu, Honorable Joseph Buisson Leopold, Honorable Mrs. Subhasni Lechman Roy, Honorable Mrs. Marie Sandra Munia Mayotte, Honorable Mrs. Marie Aoyan Navar Marie, Honorable Mrs. Marie Joanne Sabrina Tu, and Honorable Ranjiv Wuchi. Thank you. Mr. Speaker, sir, it is with deep regret that we have learned of the demise of Mr. Baburam Mahadou, former Member of Parliament, on Saturday 23rd November 2019 at the age of 85. Mr. Mahadou was born on 8th of July 1934 in the village of New Grove. He attended Windsor College in Rosebell for his secondary education. He pursued tertiary education and obtained a diploma in professional journalism from the Jersey School of Journalism in United Kingdom. He also held a diploma in social studies and a BA degree in sociology from the Mauritius Institute of Education. Later, Mr. Mahadou was awarded a MA degree in diplomatic strategies from the University of Westminster in the United Kingdom. In 1960, Mr. Mahadou started working as teacher at the Windsor College in Rosebell. He left in 1965. From 1966 to 1983, he worked at the Eden College in Rosie. Mr. Speaker, sir, Mr. Mahadou joined active politics in 1981. He contested the 1982 general election under the banner of MMM-PSM Alliance in constituency number 16, Bakwa and Floreal, and was elected third member. He served as Minister of Arts, Culture and Leisure. Mr. Madhu again stood as candidate for the 1983 general <coughs> election in the same constituency under the banner of MSM Labour Party Alliance and was returned as second member for the same constituency. In 1986, he was appointed Minister of Local Government. <coughs> Mr. Madhu also contested the general election in 1987 in constituency number 16 under the banner of the MSM Labour Party Alliance and was successfully returned. He was then appointed Parliamentary Private Secretary a post which he held until 1991. From 1992 to 1996, 
Mr. Mahadu served as High Commissioner in the United Kingdom. In 1997, he was appointed to serve as Commissioner at the Public Service Commission, a post which he held until the year 2000. Mr. Speaker, sir, Mr. Madhu had a passion for literary works. He authored a book entitled the Eternal Legacy, which was published in 1991. As a freelance journalist, he also wrote articles in the daily newspaper, The Sun, <coughs> The Bhagavad Gita, Message of Heroism by Madhu was launched in 2014. Committed to social life, Mr. Madhu has contributed enormously to the advancement of the youth. He was also involved in other social works during his lifetime. He has been an active member of the Indra Danush Sanskriti Parishad and a life member of the Vice President and the Vice President of the Organization of Diaspora Initiative. Mr. Speaker, sir, on the 12th March 2017, Mr. Madhu was elevated to the rank of the Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean for his contribution in the political and social fields. Mr. Speaker, sir, may I request you to kindly direct the clerk to convey the deep condolences of the Assembly to the bereaved family. Mr. Speaker, sir, I associate myself with the tribute paid by the Honorable Prime Minister to the late uh, Baba Ram Bahadu. My first encounter with this easygoing gentleman was in 1987 when I made my entry in this August Assembly. He was a smart politician and his nomination as Commissioner to London was a big feather in his political cap. He was much appreciated in the circle of diplomats. Mr. Speaker, so please direct the clerk to convey our deep condolences to members of the Berlin family. Thank you. Honorable members, I associate myself to the tribute paid to late Mr. Baburam Mahadu, former member of parliament, by the Honorable Prime Minister and the Honorable Leader of the Opposition, and I direct the clerk of the National Assembly to convey to the bereaved family the deep condolences of the Assembly. Papers, papers have been laid. Question none. Motions. Mr. Speaker, sir, I move the following motion standing in my name. That pursuant to section 28 of the Constitution of the Republic of Mauritius, Mr. Prithivaraj Singh Rupan be elected President of the Republic of Mauritius. Mr. Speaker, I second the motion. Question is that pursuant to section 28 of the Constitution of the Republic of Mauritius, Mr. Pridvidrat Singh Rupen be elected President of the Republic of Mauritius. Those in favor say aye, those against say no. Aye. The ayes have it. Honorable members, I declare Mr. Pridvidrat Singh Rupen elected President of the Republic of Mauritius. On behalf of the Assembly and in my own name, I offer Mr. Pridvidrat Singh Rupen my sincere congratulations and wish him a fulfilling career. Mr. Speaker, sir, with your permission, I would like to say a few words on the newly elected President of the Republic of Mauritius, Mr. Pritivarad Singh Rupan. Mr. Rupan attended secondary school at New Eton College in Rosil and worked as a mathematics teacher at Eden College. Mr. Rupan was qualified as an attorney at law, was admitted to practice since 1986. He is also a holder of a master's degree in international business law from the University of Central Lancashire, UK. For nearly 15 years, Mr. Rupan had been a member of the Board of Examiner of the Council of the Legal Education and also lectured at the Faculty of Law of the University of Mauritius. Mr. Speaker, sir, Mr. Rupan joined politics in 1983 and stood as candidate for the first time in 1995. He was first elected in constituency number 14, Savan and Black River, in the 2000 general election. 
He held the position of Deputy Chief Government Whip till 2004. In 2005, he was appointed Minister of Local Government and Solid Waste Management. Mr. Rupin was elected in constituency number nine, Flack and Bonacoy, in the 2010 general election. He served as Deputy Speaker between 2010 and 2012. Mr. Rupin also represented Mauritius as member of the Pan-African Parliament from 2010 to 2014, where he was Deputy Chair of the Committee of Transport, Industry, Communications, Energy, Science and Technology. From December 2014 to January 2017, Mr. Rupin served as Minister of Social Integration and Economic Empowerment. From January 2017 to November 2019, Mr. Rupin served as Minister of Arts and Culture. Mr. Speaker, sir, I am sure that Mr. Rupin has the required attributes to discharge his new state duties as President of the Republic and that he will contribute immensely in crafting a better future for our nation. I wish him well and congratulate him heartily. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sir, I move the following motion standing in my name, that pursuant to section 29 of the Constitution of the Republic of Mauritius, Mr. Marie-Cyril Edi Boissaison be elected Vice President of the Republic of Mauritius. The question is yeah. that pursuant to Section 29 of the Constitution of the Republic of Mauritius, Mr. Marie-Cyril Edi Boissaison be elected Vice President of the Republic of Mauritius. Those in favor say aye, those against say no. Aye. The ayes have it. Honorable members, I declare Mr. Marie-Cyril Edi Boissaison, elected Vice President of the Republic of Mauritius. On behalf of the Assembly and in my own name, I offer Marie -Cyril, Mr. Marie-Cyril Edi Boissaison my sincere congratulations and wish him well in shouldering his new responsibilities. Mr. Speaker, sir, with your permission, I would like to say a few words on the newly elected Vice President of the Republic of Mauritius, Mr. Marie-Cyril Edi Boissaison. Mr. Boissaison attended secondary school at St. Joseph's College in Cupid and subsequently taught accountancy at the same institution. Mr. Boissaison holds a diploma in purchasing and supply management and a diploma in business practice from the Institute of Chartered Secretaries and Administrators. In 1991, he was mm -hmm. elected municipal councillor at the Municipal Council of Bakwa Phoenix and served as Deputy Mayor from 1991 to 1993. Mr. Boissaison was elected in constituency number 12, Mayberg Plain Mayan, in the 1995 general election. He represented the National Assembly in the ACP EU Joint Parli Parliamentary Assembly in 1996 and 1997. Mr. Boissaison was elected in constituency number 15, La Cavean Phoenix, in the, in the 2014 general election, and served as parliamentary private secretary up to 2017. In January 2017, he was appointed as Minister of Civil Service and Administrative Reforms. Mr. Speaker, sir, Mr. Boissaison is known for his contribution as a social worker and had a rich career in the private sector, mainly in the fields of logistics, human resources, and administration. Mr. Speaker, sir, I am sure that Mr. Boissaison will discharge his new state duties as Vice President of the Republic diligently. I wish him well and congratulate him heartily. Statements by Ministers, none. Mr. Speaker, sir, in keeping with tradition, before moving for the adjournment of the Assembly, I wish to say a few words. First of all, 
I congratulate you once more upon your election to the high office of speaker. I also extend my congratulations to the deputy speaker and to the deputy chairperson of committees for their election as such, and to all honorable members upon their election to serve the assembly, especially those who have been returned for the first time. Mr. Speaker, sir, I thank you for presiding over the business of the Assembly. My thanks also go to the clerk of the National Assembly, the deputy clerk and the clerk assistants, and all the other officers appointed to serve the Assembly, including the sergeant at arms and members of the police force on duty within the precincts of the Assembly. Mr. Speaker, sir, may I kindly request you on behalf of the honorable members and in my own personal name to present the season's greetings to His Excellency, the President of the Republic and Mrs. Rupan, and to His Excellency, the Vice President of the Republic and Mrs. Boisizon. I convey to you, Mr. Speaker, sir, and to your family, our best wishes for a Merry Christmas 2019 and a Happy New Year 2020. I also extend my best wishes to the Honourable Leader of the Opposition and his family and to all Honourable Members and their families. Mr. Speaker, sir, I also wish to express my best wishes to the Clerk of the National Assembly and all other officers of the Assembly. Thank you. Mr. Speaker, sir, Festive season is on its way, and I cannot be seen to depart from tradition. On behalf of the opposition, let me first of all convey greetings to the beautiful people of a great little country. Season greetings to you, Mr. Speaker, sir, and to your family. I associate myself with the season greetings expressed by the Honorable Prime Minister to His Excellency, the newly elected President of the Republic, Mrs. Rupan, and their family to the newly elected Vice President, uh, Mrs. Boasis, and the family. Of course, uh, I convey season greetings to Prime Minister, to Mrs. Jagnat, and members of the family, to our friends sitting on the front bench and back bench. And I'm pleased also to extend best wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year to uh, the clerk, to the two deputy uh, clerks, members of uh, attendants who are always attending upon us, and to all civil servants who are involved and work on the precinct, in the precincts of the Assembly. So let me again grasp this opportunity and wish all our friends Merry Christmas, Happy New Year, and uh, may God bless our great little country. Thank you. Honorable members, I wish to associate myself with the season's greetings expressed by the Honorable Prime Minister and the Honorable Leader of the Opposition to His Excellency the President and to Mrs. Rupen and their family and to His Excellency the Vice President and Mrs. Boisizon and their family. I will with great pleasure convey the message to them. In my own name and on behalf of the clerk and officers of the National Assembly, I thank the Honourable Prime Minister for his kind words and good wishes. I'm pleased to extend my best wishes for a Merry Christmas 2019 and a Happy New Year 2020 to the Honourable Prime Minister and to Mrs. Kobita Jagnat and members of their family, to the Honourable Leader of the Opposition and all Honourable Members and members of their respective families. Mr. Speaker, sir, I beg to move for the adjournment of the House to Friday, 24th of January 2020, at 1600 hours. The question is that the House be adjourned to the 24th of January at 4 p.m. Those in favour say aye, those against say no. Donc pour cette séance spéciale de l'Assemblée nationale, donc on a un petit peu de jazz un petit peu plus bonheur. Le Premier ministre vient confirmer qu'il s'est pris de virat Singh Rupen, qui finit désigné président de la République. Et 
Eddy Boissaison, vice-président de la République. Alors, Jack Dijepol, le Premier ministre, finit euh, rapidement dresse euh, le parcours de Pridvirat Singh euh, Rupen. Il euh, est posé pour la première fois en 1995. En 2000, il est élu dans le numéro 14. Il est député euh, Government Whip. En 2005, il est ministre euh, des collectivités euh, locales. En 2010, il est élu dans la circonscription numéro 9, Flac Bon Accueil. Il est député Speaker, poste qu'il est occupé jusqu'à 2012. Et puis, euh, en 2014, il est élu. Euh, dans la circonscription numéro 9, 2014 à 2017, les finettes ministre de l'intégration sociale et de 2017 à 2019, ministre des Arts et de la Culture, prix de Virating Groupen, pas fini un ticket pour l'élection générale de novembre 2019. Oui, c'est un parcours, c'est-à-dire politique, très mouvementé dans le sens qu'il est fait partie et du MSM, donc candidat numéro 15 en 1995, pas élu, là nous rappelle en 1995. C'était le 60-0 du MMM et du Parti travailliste ensemble. Mais l'IFIN reste toujours un membre du parti. Alors, il est retourné finalement comme député. C'était cinq ans après, en 2000, comme un troisième député numéro 14, Savan ça, ça rivière noir Et nous remarquons qu'il prit du Ratzing Roupen, il fait une circonscription et urbaine et rurale. Dans le sens qu'il est élu dans ce numéro 14, Savan rivière noir il est élu à Flac, l'IFIN est élu dans numéro 15, donc il fait une candidat. Et dans numéro 15, donc c'est un quelqu'un qui est, il a un parcours politique qui est bien allongé. Ensuite, sur contribution au niveau, sur le plan ministériel, il fait une occupe certains ministères, comme on vous fait rappel, et aussi et dans le sens qui, ce dernier portefeuille, c'était comme ministre des Arts et de la Culture, et il est responsable de l'organisation des dernières fêtes de l'indépendance, donc une grande fête, 50 ans de l'indépendance. Alors, donc, euh, c'est une récompense et qui et le MSM, qui est le gouvernement en place paix au Ferli. Alors, l'IPA, qui finit un peu une surprise dans le sens qui, ce oui, nom, n'a aucun moment pas euh, cité. C'est un choix qui paraît-il pas pour faire l'unanimité au sein de la classe politique. D'ailleurs, le MMM, qui pour réunir la presse au comité Rome de l'Assemblée nationale, pour commenter ce choix, euh, il paraît qu'il l'opposition pas d'accord avec euh, ce choix. Oui, et parce qu'il est fini une surprise, et c'est pourquoi il paraît le secret est bien gardé, pas fin effrite la nouvelle, mais simplement le, pré, le Premier ministre, le, le chef du gouvernement, il en a toujours sa prérogative de décider. Ensuite également, il dit bois saison. Donc le choix présidentiel, il y a un choix purement politique qui nous remarquait. Donc il euh, dit bois saison, lui aussi, il est fini un candidat battu dans la dernière élection générale. Donc, c'est le numéro ML, 17. dans le numéro 17, que Pip Midlands. Et là, c'est le ML, surtout le mouvement libérataire, qui récompensait dans le sens qui montrait sa partenariat là. Et nous pas oublier qui est dit bois saison. Il commence sa carrière politique dans le MMM. Il était député, donc, avec le Parti travailliste et le MMM ouais. en 1900. Il était commencé sa carrière comme conseiller municipal. Oui, d'abord conseiller municipal. En 1991. Oui, il est donc euh, maire adjoint mm -hmm. à Vacoa Phoenix et à, finalement, donc, il fin, est avec la rupture qui finit là au sein du MMM, la division, la dissension, il fin suivent à Ivan Colen Davelou et donc il fait partie. Il fin euh, élu pour la première fois en 1995 dans sa construction numéro 12, dans oui. l'élection générale, donc élection de 60, de 60, 0. 60 0. En 2014, il fin élu dans sa construction numéro 15, la KVN Phoenix. Il fin occupe le poste de PPS jusqu'à 2017 et de 2017 à 2019, Eddie Boissaison, qui est ministre de la fonction publique, mais il n'est pas fin élu dans la circonscription que Pipe euh, Midlands. Mais euh, voilà, donc, euh, le, comment on finit dire, c'est prérogative Premier ministre euh, de choisir la personne euh, qui lui voulait pour le poste de président et pour le poste de vice-président de la République. Euh, L'opposition, certainement, pour commenter ce choix euh, dans quelques instants dans le euh, comité room de l'Assemblée nationale. Rapidement, euh, Jack Dish, euh, nous avons euh, un euh, ben, comité qui finit constitué et le plus important, c'est le Public, Public Accounts, Accounts Committee, Committee avec Xavier présidé Duval. par l'ancien leader de l'opposition, Xavier Luc Duval, également ancien ministre des Finances, euh, ben, député qui vous siège l'OPAC, euh, député Ramiad, Dalia, Raoult, François, 
Abbas Mahmoud, Doulob, Juman et Yutim, et donc présidé par Zavelu Duval, et nous rappelle avant de rendre l'antenne qui le Parlement finit à journée au vendredi 24 janvier 2020 à 16h, sans doute pour la lecture du le discours, discours programme. programme par le nouveau président de la République, Pridvirat Singh Roupin. Oui, et le président l'y élu dans la pour une période d'un mandat de 5 ans, l'y éligible à une réélection d'après la Constitution. Ensuite, qu'on étudie à peine un débat, il y a un citoyen mauricien et donc pas moins de 40 ans. Il est bien défini dans le sens qui est un citoyen qui a moins de 40 ans, il n'est pas capable d'élu président. Il y a une récit de Maurice pendant une période de 5 ans. Alors tout ça là, il est bien défini. Et à l'expiration de son mandat, à ce moment, se pose une vacant. Mais seulement, s'il est démissionné, il y remet sur l'aide de démission au speaker de l'Assemblée nationale à ce moment c'est le vice-président qui assume les fonctions. Et là, nous rappelle que le président et le vice-président de Poubizin a le prêt de serment cet après-midi devant le chef juge. C'est le chef juge qui peut agir depuis démission de M. Vaillapori. Alors donc, la, la, ça, c'est une cérémonie qui passe ouais. en quelque temps. Et nous trouvons... La cérémonie peut avoir lieu à 4h30 au à la State House. À la State House. Finalement, une brève séance, on compte environ 22 minutes. Hein, qui s'est induré, c'est un peu dans la tradition parlementaire et aujourd'hui la trêve politique et la trêve parlementaire commencé avec les fêtes de fin d'année que nous trouve et le premier ministre et le leader de l'opposition Arvin Boulel qui finira un hommage un peu à tout bon parlementaire il présente le meilleur vœu pour l'occasion Oui, euh, quant à nous Jagdi, c'est un peu non, tôt pour nous présenter Un peu tôt, nous avons encore une quinzaine de jours certainement, oui, nous avons un gros travail pour faire alors, nous pouvons bien continuer parce qu'il bon, n'y a pas de congé pour les journalistes. Souvent, et, et ben, nous avons un grand manteau au fin de nous. Nous pouvons toujours et, et présents. Et ne pas oublier, en 1985, les 31 décembre, tout fini annoncer nous tout, en, nous tout pour en congé jusqu'au 3 et le 4 janvier. Alors, l'affaire Amsterdam s'est éclaté et nous tous nous avons retourné dans la rédaction. Voilà, le rappelle euh, l'information principale, Prit Virat Singh Rupen, désigné président de la République, et Eddie Boissaison, vice-président de la République. Vous êtes pour près de serment tout à l'heure à la State House. L'opposition peut réagir en ce moment sur ces choix du Premier ministre. Nous pouvons tenir à au courant des réactions de l'opposition dans nos ben prochains bulletins. Et justement, à venir le journal complet de la mi-journée avec Elodie Domen. Merci, à bientôt.